Você que vai pra cavalo, você, você. Aqui atrás sim. tem nada que te vi. Principalmente de jogo novo. Sim. Porque esse viado aqui, ele já tá jogando pra c... no Overwatch. Eu ainda não joguei nada no Overwatch. Quase não gosta. Tipo assim, quase que ele desbancou o BRKS do ah. Só que não vem a pau, você tá de boa. Né? <risos> Lembra aí na BGS, fomos eu, Filipinho e mais vários amigos aí. Só que quem participou bastante nos meus vídeos aí foi o Felipe. O Felipe é um cara muito mais gamer do que eu, pra ser sincero. Vocês acham que eu sou gamer, vocês não viram esse cara. Ele manja muito mais do que eu, ele conhece muito mais coisas do que eu. E ele é aqueles caras que na hora que vê alguma coisa fica histérico, igual a menininha do. A menininha do meu novo favorito na Pigão Unicórnio. Então, Felipinho, vamos começar assim. A gente vai dar um rolê lá. Vou lá. A primeira coisa que a gente jogou foi For Honor. For Honor. Eu gostei do For Honor, mesmo ele sendo mais lento. Eu acho que é pegar o game de boa pelo fato que é um jogo medieval e você realmente participa da batalha. Todo mundo mesmo, é uma puta pauleira. Você tá jogando lá, tem uma galera, tem um monte de minions pra você matar, cara, que os outros, os outros samurais, os outros guerreiros. Inclusive, se alguém quiser ver um pedacinho do, do jogo aí, no último vídeo que eu lancei da BGS aí, eu tenho uma parte lá de mim jogando esse jogo e o Felipe aparece atrás, que tava contra ele. É muito legal o jogo, a pegada de você defender pro lado certo e atacar pro lado certo, eu achei legal. Porém, igual o Rafa falou, o Rafa não gostou muito. Eu já não curti pelo seguinte, cara, isso que ele tava falando de defender ou atacar pro lado certo ou não. O seu personagem ele fica com três flechinhas, uma pra esquerda, uma pra direita e uma pra cima. E quando o cara, o seu oponente vai te atacar, essa flechinha fica vermelha pra você saber que lado que ele está te atacando. E você usa o analógico direito pra virar pro lado que está vindo o ataque pra fazer a defesa, né? Tudo bem, é simplesmente uma jogabilidade nova que vai demorar um pouquinho pra você se acostumar. Na hora que você se acostuma, acho que deve ficar legal. Mas pra mim, que sou mais retrosão, aparece um trem desse totalmente complicado. Até pra atacar, você tem que segurar o botão de ataque, escolher o lado e depois bater, sabe? Você realmente mirar? É, 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 é esquisito, complicado. cara, é esquisito. É um pouco mais lento do que a maioria dos jogos de luta medieval, assim mesmo. O próprio personagem, você vê o tempo que ele demora pra conseguir ter força pra levantar o machado pra acertar no cara. E assim. É bem realista o é. peso das armas. Tanto Isso. é que o samurai ele é mais rápido. Então é assim, é um jogo que pra, quando você for jogar, você tem que já saber que você vai ter que ter um pouco de paciência e simplesmente aprender. aprender. Você vai gastar ali um bom tempo aprendendo a jogar aquele jogo pra depois você ter o divertimento. São o quê? 4 contra 4, né? Até 8 players ao mesmo tempo. Isso. Lá a gente tava jogando em dois, o resto era NPC, era, era bot, né? E o meu time contra o time do Felipe. Foi legal pra caramba, o jogo tá divertido, mas tá lento. Tô tirando o fato, tirando o fato que eu perdi. O segundo lugar que a gente foi foi Horizon. Aquela coisa linda, Mano, que eu quase dei pré da lá. Tem várias formas de a gente citar o quanto é bom. Mas acho que o melhor jeito é esse aqui, vai ficar muito pornográfico. Não pode. <risos> é, então, galera, mas é assim, é o jogo mais foda que eu joguei nos últimos anos. É verdade, concordo. Ah, Tirando Journey. Horizon, ele é um jogo assim, o gráfico excelentíssimo, não tem que falar do gráfico. Tá bom. É, e a jogabilidade, cara, tipo, é difícil o jogo que você encontra isso, por isso que eu pirei com o jogo. A jogabilidade que você tem a pé é a mesma jogabilidade que você tem montado em um animal ou, ou qualquer outro tipo de coisa. A velocidade de troca de arma é, é uma coisa que você consegue com pouquíssimos comandos trocar pro do, do arco, pro lançar, pro lançar corda, pro, uma, pro um molotov, tipo, uma facilidade absurda. Mas assim, é mais ou menos igual no GTA, você aperta um botão, abre a seleção de armas e com o analógico você aponta pra qual você quer. Só que ficou simples. Só que ficou muito simples e tipo assim, não tem aquele monte de lenga-lenga explicando a arma nem nada. Simplesmente tá assim, arco e flecha com flecha de fogo. Fogo. Tá assim, boa. Não tem mais nada. Se você vai usar isso direito, é, é seu, descubra com os bichos. Precisa Exatamente. Tem que descobrir com os bichos. E cara, sabe aquela coisa? Tipo, você tá a pé, você mira pra tirar, você vai rápido assim. Você tá em cima de um, não, de um cavalo, velho, é a mesma velocidade de mirar e etc. E, é, e como coisas são independentes, você é obrigado a controlar em cima e o cavalo são coisas que são independentes. É. Igual a pegada que foi feita do Witcher, que também é assim, você controla o, o Geralt em cima do cavalo e também o cavalo. É. Mas o Geralt é mais lento, se você for pensar no Horizon. Eu, eu, tipo, você usa o analógico esquerdo pra andar com o cavalo e o analógico direito pra, pra mirar, mirar com o arco e flecha. E ela tem um sonar que você descobre pontos vulneráveis. 
dos bichos que Sim. você fala assim, poxa, esse aqui é vulnerável a fogo, é vulnerável elétrico, é vulnerável a N coisa. Aí você vai trocando técnico. a flecha de acordo com aquilo que o bicho, ou o mecânico, né? Que é, é vulnerável. Os mecânicos lindos, Isso. que por sinal é lindo, lindo Sim. mesmo, de verdade. Não a gente só não vai colocar vídeo dele jogando porque não pode. Se a gente pudesse, a gente tava com ele colocado de verdade. Tudo que eu tive de filmagem próximo ao Horizon, ou então se você entrasse na fila ou qualquer coisa, você era proibido sequer de pegar seu celular na, na mão. mão. A gente tava, tanto ele quanto Call of Duty, que a gente ficou vendo o jogo. Eu achei The legal. Warfare. Não gosto de Call of Duty. Desculpe pessoas que jogam Call of Duty. Eu não gosto. Eu quase não gosto de nenhum jogo de tiro que seja no console. Só que o, o Call of Duty tá muito legal. A gente tava vendo lá. Ainda continua sendo futurista, que é a pegada do Call of Duty nova. Mas tá legal, tá rápido. Atrás da gente tinha Final Fantasy XV. Tava Excelentíssimo. muito bonito. Ó, eu muito nunca legal. gostei de Final Fantasy por causa do estilo de jogabilidade do Final Fantasy. Não por conta de história ou Ele gosta de turno. Mas esse Final Fantasy ficou um God of War. Final Fantasy. Isso. <risos> é a melhor explicação que tem. Lindíssimo, não joguei ele por conta de querer Fila. ver outras coisas. Estila. É, querer ver outras coisas que eu achava mais interessante no momento. Mas então, a gente viu a galera jogando. Isso, e deu pra sentir. Quando nós estávamos na fila do Horizon, a gente ficou assistindo o pessoal que tava de frente assim, jogando Final Fantasy. Fila do Horizon. Inteira pro Final Fantasy. Não, não, estou ligando pro Horizon enquanto eu não pegar na mão. <risos> Deixa eu ver aquilo que tá bonito. Tava tá, tá lindo. O gráfico é excepcional, jogabilidade, FPS. A, não tá, a gente viu um lag porque é demo do demo. Tinha muita máquina de fliperama, né? Cara, a Arena Arcade de lá tava sensacional. Bonito. Tinha brincando umas 30 máquinas de flipper mesmo. Tirando Fora. pinball, eu não tô contando pinball, Fora não tô contando pinball. Just Dance, eu não tô contando Just Dance, não, mentira. Vampira, desculpa, tinha só o pessoal de Just Dance do outro lado jogando. E eles estavam de frente pro público mesmo, então você via o telão e eles, saca? Era igual. Era igual, <risos> não tinha diferença, parecia era que era a continuação do telão, tá ligado? Tá <risos> ah, bonito de ver a galera tá, tá, tá. Tá. Sobre o restante da BGS, não vai dar pra gente falar sobre tudo que nós passamos, porque senão o vídeo vai dar 40 minutos. Mas do restante da BGS, a única coisa que me decepcionou foi a gente ter ido no dia que as caravanas vão, né? a superlotação de caravanas, que foi o sábado. A gente foi como imprensa e não deu diferença nenhuma. Tá porque ligado? a gente entrou um pouco antes, mas esse pouco antes a fila ficou gigante do mesmo jeito, porque tinha muita gente como imprensa. Que foram então, de caravanas. É, então acabou que a gente, a gente não conseguiu jogar o Batman, fiquei triste, queria ter jogado. Só o Batman também foi sacanagem, cara. Ele estava com 12, 12 fichas. Você entra lá, tem 12 fichas. 12 pessoas no dia pode... A partir da hora. Ah, é, lembrei de coisas. Os indies estavam muito bons. Nossos indies Sim. sensacionais. Então, a gente vai ter muito gameplay de indie, tá? A gente conversou com os programadores. E a gente vai fazer um outro vídeo igual esse daqui, só pra comentar os indies que a gente jogou, porque agora a gente não separou o nome de todos pra citar. Mas a gente vai falar de todo mundo bonitinho, que tá tudo anotado, o nome de todo mundo. Pra e os que a gente pegou parceria lá, a gente vai jogar aqui pra vocês conhecerem os jogos que a gente falou, puta que pariu esse jogo. <risos> Vale muito a pena. Ah, dois jogos pra finalizar, que, é de, que eu joguei bastante, o Rafa tá falando jogando, não deu tempo, que tinha muita coisa. Gwent, que é o um jogo de carta do Witcher, que é coisa tá muito lindo, tá muito lindo. É a pegada do Witcher mesmo, tá naquele jogo, naquela, naquela mecânica, com carta pra caramba, e com muita mais habilidade, tá muito legal de jogar. Conversei com os programadores lá, infelizmente não consegui gravar nada, porque estavam numa correria. E eles estavam falando realmente em... Em inglês. Mas eles são poloneses, então tipo, dá pra entender mais ou menos o que eles estão falando. E que eu joguei depois que ele voltou pro ônibus, porque eu tava morrendo, eu só que eu sou imperativo, então a gente não para nunca. <risos> eu, tava, eu fui jogar o Gran Turismo nas máquinas de corrida mesmo, tá sensacional, mudou, agora não é mais simulador de corrida, é um arcade. Na pegada de Forza, Project Cars, o que eu gostei, que o cara da Playstation falou, muito bom, que eu gostei. Cara, se você estiver vendo esse vídeo, você foi legal de me explicar, vai ter um esquema de ranking por equipe e por país no Gran Turismo Novo. Se você ganhar esse ranking, por acaso você ser o melhor do mundo, você vai ser chamado no local da onde a sua equipe, por exemplo, se você está jogando pela Ferrari, você vai ser chamado para ir até a Itália e ganhar um troféu na mesma pegada que a galera da Fórmula 1 ganha. Então eu falei, caramba, que legal, pessoa que são estado de jogos de corrida, eu gosto, mas sou ruim. Joguem que nem um retardado, eu vou realmente jogar. Imagina você estar tá em casa e por você ter jogado videogame, você conseguir passagens de ida e volta para a Itália, Ainda por cima pra ganhar um troféu. Você fala assim, uh, da própria Ferrari. É outro nível, mano. É, é legal, outro nível. Isso é legal. Eles estavam jogando o Gran Turismo lá com o novo volante acelerador Black, o novo simulador de carro, que saiu agora pro Playstation 4. Pra muitos, a realidade disso em casa está muito longe. O preço de custo 
dele hoje está em 4.700 reais. É triste. Se você quer alguma coisa disso, por enquanto vai comprando outro. Espera. Porque... Espera. Ah, é. E lembrando, uh, saiu o PlayStation Pro agora por 399 dólares. Sabe Deus quanto vai ser aqui no Brasil. Que tem três andares agora, não é só mais dois. É, tá lindo. Vai rodar em 4K todos os games a 60 FPS. É pro PlayStation VR que a gente viu lá a galera jogando. Que não não consegui. Cara, a gente entrou mais cedo. E a fila tava gigante. Na hora que a gente ali. entrou já tava gigante. A gente falou, não, vamos só jogar o Far Home. Acabou. E daí a gente volta. Por isso que a gente foi pro, pro Horizon. Porque a gente foi no For Honor na hora que a gente voltou pro Playstation Já não tinha mais nada. Então tinha uma placa no fim da fila. Fila esgotada. Aí ele ficou triste. <risos> Saiu, foi aquela, aquele, aquele som de cara triste. Aí ele saiu embora. A gente vê no próximo vídeo de Indy. E a gente vai deixar aqui o nosso beijo. Lindo, beijo pra você. Valeu! Falou! Empate! Empate. Temos mais um round. Não, 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 não. Soco na boca! Soco na boca. E o vencedor é... Afinal, vamos combinar, né? Como que eu ia ganhar do cara que ganhou o campeonato que eu promovi na minha loja? Acontece. Vai abrir a página do Rei Leão e pronto, velho. Ele abre o jogo aqui no próprio navegador pra você jogar aqui, cara. Aí logo em seguida ele já vem, ó, carregando o jogo. Pronto, galera. Agora que carregou o jogo, ó, basta clicar aqui. Pronto. O jogo já vai começar, ó. E pra finalizar...